நீங்கள் வில்லேஜ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கிச்சன் சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனே உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் ஏன்னா நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறது எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷலான ஒரு ஃப்ரூட்டை பற்றி தான் இந்த ஃப்ரூட் எங்கெங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டால் எனக்கு சொல்ல தெரியாது பட் கன்னியாகுமரியில் கிடைக்கும் கன்னியாகுமரிக்கு அப்புறமா வேறு எந்த ஊர்லேயுமே நான் பார்த்தது இல்லை நான் தமிழ்நாட்டு அந்த பக்கம் போன பிறகு பார்த்தது கிடையாது அதே மாதிரி நான் கேரளாலாம் நிறைய இடம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அங்கேயும் நான் இந்த ஃப்ரூட் பார்த்ததே கிடையாது இது எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் மட்டும்தான் நான் சொல்வேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் ஊரில் மட்டும்தான் இந்த ஃப்ரூட் நான் பார்த்துருக்கேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மதுரை சிவகாசி ஈரோடு திருநெல்வேலி அவங்க அங் அங்கேருந்து வந்தவங்க கூட அவங்க ஊரில் இது கிடையாது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அதனால தான் நான் இது எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் அப்படின்னே சொல்கிறேன் இந்த ஃப்ரூட் வந்து கேரளாவில் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க நான் பார்த்தது கிடையாது கிடைக்கும் கிடைக்கலாம் ஏன்னா கன்னியாகுமரிக்கும் கேரளாவுக்கும் ரொம்ப ஒரு தொடர்புடைய இடங்கள் தான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் ஸோ கண்டிப்பாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது நான் பார்த்தது கிடையாது உங்கள் ஊரில் எங்கேயாவது இது பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுப்பேன் இதை பற்றி இதை பற்றி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சாலும் சொல்லுங்கள் அப்புறம் இது வந்து எங்கள் ஊரில் ஐனி சக்கன்னு சொல்லுவோம் உங்கள் ஊரில் என்ன நேம் சொல்கிறாங்கன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐனி பலாப்பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காட்டு பலாப்பழம்னு சொல்லுவாங்க இது சாப்பிட்றதுக்கு ஆனால் பலாப்பழம் மாதிரி இருக்காது அப்படியே டேஸ்ட் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் கன்சீவாக இருக்க பொண்ணுங்களுக்கு இது ரொம்ப சாப் பிடிக்கும் ரொம்ப சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இது இதோட டேஸ்ட் வந்து புளிப்பு இனிப்பு கலந்துருக்கும் அதனால தான் கன்சீவாக இருக்க பொண்ணுங்க இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது மாலைக்கண் நோய் சரியாயிடும்னு சொல்கிறாங்க மாலைக்கண் நோய் வராது விட்டமின் ஏ இதில் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி கேன்சருக்கு எதிர்ப்பாக அது இது இருக்குது இந்த இது வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக கேன்சர் கூட வராதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து சீசன் ஃப்ரூட்டு தான் இது வந்து இப்போ எங்கள் சீசன் இந்த சீசனில் எங்கே கிடைக்கும் இதோட மரம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் முன்னாடியெல்லாம் இது பறிக்கிறதுக்கு ஆட்கள் இருந்தாங்க இப்போ இது பறிக்கிறதுக்கு கூட ஆட்கள் கிடையாது ஏன்னா இதோட மரம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பறிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் எப்படியாவது கன்சீவாக இருக்க பொண்களுக்கு இதை சாப்பிட கொடுப்பாங்க எப்படியாவது பறிப்பாங்க ஏன்னா இதோட டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த சீசனில் இதை சாப்பிடாமல் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எங்கள் ஊரில் ஒரு வாட்டி சாடாக இது அடுத்த சீசன் வரைக்கும் எப்போ வரும் எப்போ வரும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் மரத்தில் சின்ன கா வந்ததும் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க இது ஐனி சக்க வந்துடுச்சு சீசன் அப்போது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி வெயிட் பண்ணி இருந்து சாப்பிட்ற ஒரு விஷயந்தான் இது சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சின்ன சைஸாக தான் இருக்கும் இது வந்து இதோட ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணுறது கூட ரொம்ப ஈஸி தான் அப்படியே பிச்சு பிச்சு எடுத்தால் போதும் இதுதான் அதோட ஒரு பழம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சின்ன சைஸ் பலாப்பழம் மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டும் அப்படி தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது எப்படி வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறதுன்னு தெரியாது நீங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நான் ஏன் இவ்வளவு உறுதியாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் அது இதுதான் அதோட கொட்டை இந்த கொட்டையெல்லாம் நாங்கள் வேஸ்ட்டாக போட மாட்டோம் ஏன்னா இந்த இதோட கொட்டையை வந்து வறுத்து கொடுப்பாங்க அதை அம்மாட்டை தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் ப்ராசஸிங் எல்லாம் இருக்குது இது செய்கிறதுக்கெல்லாம் நமக்கெல்லாம் அவ்வளோவா டைம் இருக்காதுன்னு சொல்ல அவ்வளோ கஷ்டம் இது கொஞ்சம் ப்ராசஸிங் வேலை இருக்குது இதில் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது என் குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை கன்சீவாக இருக்க பெண்களுக்கு கடலையெல்லாம் சாப்பிடுவாங்கல்ல அதுக்கு பதிலாக இந்த இந்த கொட்டையை வந்து வறுத்து கொடுப்பாங்க சாப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது வந்து லைட்டாக ஒரு கசப்பும் இருக்கும் ஆனால் வறுத்திங்க அப்படின்னா அந்த கசப்பு தெரியாது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது பார்க்குறப்பவே சாப்பிடணுன்னா தோணுங்க ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எப்போவாவது கன்னியாகுமரி வந்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரூட்டு பார்த்தா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ண